两亿像素的手机，而且还是价格实惠的两亿像素手机 ，Redmi Note 12探索版。啊，当然了 ，Note 12 Pro 加的影像配置跟这台手机也是完全一样的。那开头呢，还是先问一下各位，你们对这台手机感兴趣吗？如果感兴趣，打一；如果说我只是来看看热闹，打二。这次 Redmi Note 12系列发布了两款两亿像素的手机，两亿像素哦，一个是 Pro Plus， 一个就是探索版。我们今天就来看看，号称给年轻人的两亿像素到底是不是名副其实？嗯、没错。那测试前呢，先是老环节，摄影环节，我会用手机呢去拍摄一些摄影作品，拍得不好，抛砖引玉，希望您也可以参与到摄影中来哦。前面的照片呢，就是这台手机所拍的。不过需要注意的是呢，它是台手机就可以拍，主要是您能参与到摄影中来就行。那么欢迎收看 ZPH， 我是大武，我是展张。喜欢这期节目，一定要记得不给我们关注、点赞、评论，多多支持。没错啊，因为这样对我们的帮助非常大啊。那么下面呢，我们就来看看这台 Redmi Note 十二探索版。对了，还有 Pro Plus， 因为他们的影像光学方面都是一样的啊，看看他们在影像方面的表现怎么样。Note 12探索版和 Note 12 Pro Plus 的后摄都是三颗镜头，主摄超广角，还有一颗微距镜头。当然，这颗微距有点凑数啊。拍摄界面中呢有三个焦段切换按钮，但是二倍焦段是用主摄的数码变焦来拍摄的，这台手机没有二倍光学镜头。好吧，让我们来看看这台两亿像素主摄的手机在影像方面有什么表现吧。那我们就从主摄开始聊。从参数上看，相当不错啊，感光器不小，在这个价位的手机里边，而且还有光学防抖。两亿像素，但是默认拍摄是一千两百万像素的照片。从实拍样片上看，你们觉得颜色怎么样呢？当时的天确实有点灰蒙蒙的啊，颜色不是很油腻，也不寡淡，还可以。咱们看看中心解析力以及这颗镜头的光学素质怎么样啊？中心解析力不错啊，边角画质下降呢也不明显，还不错啊，还不错。再看一张主摄的实拍样片，你还别说啊，颜色我还是真挺喜欢的。中心跟边角解析力方面，中心是有点锐化的，但是解析力没问题。边角画质稍微有些下降，但是不明显。它最起码说明这颗镜头的光学设计还不错。那下面看看高清模式的表现啊，它有两种高清模式，一种是五千万，一种是两亿像素。咱们先看五千万的表现，跟默认设置比呢，在解析力方面提升非常明显。那这台手机的默认高清设置是五千万啊，但是左边那栏有一个二百 MP 的图标，点击它就可以打开两亿像素拍摄了。哎、你还别说，这两亿像素啊，成像还挺快。啊，现在看到的就是两种高清模式的解析力对比，左边是五千万像素，右边是两亿像素。但是解析力方面呢，两亿像素如果你仔细看的话，确实解析力要强一些，但是跟五千万像素比呢，提升也不是很明显。我对比了很多张照片啊，确实都是这样。那超广角镜头这块，从参数上说呀、啊，跟主摄比就差的有点远了。感光器很小，像素也不高啊，只有八百万像素，等效焦段也就是视角也比较窄，等效十六毫米。现在是主摄跟超广角的实拍样片对比。那在中心解析力跟边角画质方面呢？啊、呃，由于超广角它的像素比较低嘛，如果跟主摄一样放大到百分之三百肯定虚啊，这也就放大到百分之二百，那看着还行吧。但是边角画质下降的还是有些明显的。再看一张超广角的样片，颜色还是不错的。那中心解析力方面呢，还行吧，边角画质依然是下降的相对明显吧。微距拍摄这块，这台手机就不是用超广角拍了。
它有一颗专门的微距镜头，只不过参数非常惨，有点凑数的嫌疑啊，只有两百万像素。那从微距的实拍样片上看呢，颜色还是不错的，最近对焦距离也不错。但如果你的显示器够好的话啊，因为我们的视频都是 4K 的嘛，那现在应该你已经发现像素不够的缺点了。下面咱们也看看中焦的表现吧，因为这台手机在拍照界面中还是给了你一个二倍焦段可以选择的，虽然它是主摄的数码变焦啊，那咱们看看效果怎么样。从颜色上看，数码变焦的二倍照片啊，比主摄颜色稍微寡淡一些啊，这个情况是比较普遍的，我也看了其他照片，但是在解析力方面，它确实强于主摄直接拍啊。那么它的二倍数码变焦的效果还是可以的，很堪用。显示的美颜和滤镜都相对比较简单，而且相对比较真实。录像的时候呢，为了更好的防抖效果，裁切了一圈画面，会很贴脸。但是呢，有一点还挺好的，它在录像的时候也可以暂停，待会儿再接着录，这个还挺好的。人像拍摄这块呢，我觉得一般啊。首先是它只能用主摄的二十四焦段来拍摄，我觉得它应该默认用二倍焦段来拍摄，这样比较好。而且抠图也不是很好啊，好在是人物肤色还行。夜景拍摄这块，先表扬这台手机啊，保持了小米的一贯传统，可以关闭自动夜景。那么他把选择权交给了用户，用户想拍好点、拍慢点，直接用夜景模式拍不就完了吗？那城市照明环境下，我就用直出来拍摄了。那先看第一组，主摄跟超广角的表现都不错，亮部、暗部细节都很好。那第二组呢，压力非常大啊，暗部非常的暗，但是也能看出暗部的字。那像这种有强光的城市道路上啊，亮部细节稍微差一些，呃，毕竟还是直出嘛。这个场景就是直出测试的最暗的场景了，老观众都能看出来啊。主摄的表现还不错啊，超广角也还行。再来个比较暗的城市道路吧，主摄的表现还真不错哦，超广角嘛，那这地方确实暗，再加上它超广角确实也弱一些。女人王小象这个场景非常暗了，就要打开夜景模式了。同样的，主摄的表现非常不错。而且这台手机用夜景模式拍摄啊，成像非常快。注意看这段录屏，如果成像慢呢，是对软件的压力大，对硬件压力小。他这种做法呀、啊，把压力都给了硬件。但是女流氓小象这个场景，从最终成像上来说呀，还不错。祖传神树场景，老观众都知道很暗啊，这台手机的主摄表现还是非常不错，能暗得下去，细节也挺多，超广角就顶不上劲了。祖传神树 Pro 场景是最暗的一个场景了。那对于这个价位的手机来说呢？呃，得知足啊。哦，对了，你们想看看现在实惠的手机跟旗舰机的区别吗？那关注我们，你们就会看到了。录像这块用的还是默认设置1 0 8 0 P 三十帧，也是各种社交软件直接调用的设置。防抖方面呢，偶尔还是有一些闪动的，但是颜色还不错啊，清晰度不错。超广角的表现，防抖强了不少，颜色还是非常不错的，解析力也很好。现在是二倍端录像的表现，可以说非常好啊，清晰度非常高，防抖也非常好，看着跟张照片似的。夜晚主摄录像的表现，防抖跟白天一样啊，还是有一些小晃动，清晰度也下降了，而且有鬼影。那超广角镜头夜晚录像的表现就不太好了啊，毕竟硬件跟那摆着呢。女流氓小象这个非常暗的场景，主摄录像都快盯不上劲了，超广角的表现就不用提了。工业设计方面，我个人觉得这台手机还是很好看的。尤其是后摄的造型啊，看起来很精致。屏幕虽然是1 0 8 0 P 的分辨率啊，毕竟价格跟这儿摆着呢，显示效果还不错。探索版和 Pro Plus 版本最大的区别就是2 1一十瓦快充了，这个快充是非常的快啊。但是由于它的加入，电池容量变小了。手机的厚度9毫米啊，不是很薄，但是握持的手感还是不错的。后摄凸起高度也是有的，那毕竟主摄的感光器尺寸在那儿摆着呢。好吧，工业设计硬件就先说这么多吧。毕竟具体的性能、游戏发热、跑分啊，这不是我们节目的重点。那下面呢，我们就来总结一下这台手机在影像方面的表现。Redmi Note 12 Pro Plus 和 Note 12探索版，号称是给年轻人预备的性价比影像手机啊，总体的表现还不赖。主摄的五千万像素高清模式还是不错的，解析力提升非常明显。那相比之下，两亿像素的高清模式解析力提升的就一般了。但优点呢是成像速度很快啊，这点我之前没有想到。超广角的表现一般啊，毕竟成本在那儿摆着呢，聊胜于无。二倍数码变焦的表现非常好啊，几乎可以等同于一台二倍的光学镜头了。人像的表现又一般了，好在肤色不错。那夜景的表现呢，比我想的强啊。夜景模式成像速度很快，主摄的细节呈现也很好。那这两点加在一起呢，就比我之前用过的所有性价比手机都强了。录像的表现。虽然白天主摄的防抖还有待改进，但二倍录像的效果是非常理想的。二倍的表现是我之前没有想到的啊，很好。那夜晚录像的表现呢，就中规中矩了。
。OK， 到结尾了。那看完上文内容呢，希望可以在选择方面为您提供帮助哦。更重要的是，希望您能喜欢我们的节目，记得一定要关注我们、点赞、评论、支持我们啊！没错，因为这样对我们的帮助非常大。那么我们下期节目再见啦，拜拜。